Wenn Sie das Ostwestfalen-TV-Team und das Projekt rund um den Herforder Eishockeyverein unterstützen wollen, dann melden Sie sich für weitere Infos unter ostwestfalen-tv.fdo-herford.de. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, bei der Partie zwischen den Ice Dragons aus Herford zu Gast beim KEC, den Kölner Hain 1b. Beide Teams waren hier mit 17 Feldspielern gemeldet auf dem Spielbericht und die Kölner Haie starten im Tor mit der Nummer 32 Hagen Blum und auf Seiten der Herforder die Nummer 30 Sören Wert. Aber wir wollen nicht lange um den heißen Brei herumreden und steigen ein ins Spiel hier zum Eröffnungsbully. Herford gewinnt das Bully, spielt nach vorne hinter das Tor. Die Herforder erobern sich hier in den Puck, spielen auf Kielen hat und er macht das 1 zu 0 nach nur 10 Sekunden. 1 zu 0 für die Herforder Jungs. Springen wir nun in die zweite Spielminute. Hier gibt es das erste Foulspiel seitens des KICs. Und hier erhält der Spieler mit der Nummer 24 Lars Mölken zwei Minuten wegen Beinstellen. Weiter geht's in der vierten Spielminute. Kevin Rempel bekommt den Puck, findet keinen Anspielpartner in der neutralen Zone und versucht es selber einmal, geht durch die neutrale Zone an den Verteidigern vorbei, quer vom Tor her und macht das 2 zu 0 für die Ice Dragons. Was ein Auftakt hier in Köln. Weiter geht's in der sechsten Spielminute. Die Herforder hier im Angriff. Kevin Rempel hat den Puck schießt und der Abpraller kommt zurück zu Lars Mölken. Der schnappt sich den Puck, geht durch die Defensive und überlistet Sören Wert mit dem Anschlusstreffer zum 2 zu 1. Achte Spielminute, die Haie setzen die Ice Dragons weiter unter Druck und gewinnen so den Puck. Martin Schneider passt auf Peter Ziernow und der verwandelt zum Ausgleichstreffer 2 zu 2. Neunte Spielminute, die Herforder hier im Angriff im Kölner Drittel. Hier Fabian Staud an der Scheibe, pass auf, Lukas Klein, der zieht ab und erhöht auf 3 zu 2 für die Herforder Jungs. Die Kölner ließen sich aber davon nicht beirren und griffen weiter an Möllenbeck hier am Puck. Pass auf Blumenhofen und der zieht eiskalt ab und gleicht wieder aus zum 3 zu 3. Wir bleiben in der neunten Spielminute. Kilian hat bekommt hier den Puck. Sieht Chris Gehring an der blauen Linie freistehen und er zieht ab zu einem Hammerschlagschuss und erhöht hier für die Ice Dragons zum 4 zu 3. Die erste Strafe des Abends seitens der Herforder durfte Florian Kiel in Anspruch nehmen und hier bekommt er zwei Minuten wegen Beinstellen. In der folgenden Szene gab es eine weitere Strafe gegen Herford. Hier oben an der Bande, Lukas Klein erhält hier zwei Strafminuten wegen unkorrektem Körperangriff. Bis zum Ende der ersten Drittelpause passierte nicht mehr wirklich viel und so ging es mit einer 4 zu 3 Führung für die Gäste aus Herford in die erste Pause. Anfang des zweiten Drittels gab es einen Torwartwechsel bei Herford und so kam Lars Morawitz für Sören Wert. 23. Spielminute hier. Chad Evans fängt einen Pass der Kölner ab und verwandelt hier eiskalt zum 5 zu 3. Die 27. Spielminute, die Herforder hier im Angriff aufs Kölner Tor, scheitern aber am Haie Goalie. Die Eisdrücken setzen nach, können den Puck aber nicht für sich gewinnen. Die Scheibe wird an der Bande festgesetzt. Kilian hat, kann die Scheibe befreien, sucht einen Anspielpunkt, spielt auf Nils Bohle. Die Scheibe verspringt, Chad Evans, Schuss und 6 zu 3 für die Ice Dragons aus Herford. 34. Spielminute, Bulli im Herforder Drittel, Bohle gewinnt das Bulli, hat schnappt sich die Scheibe und geht in Richtung neutrale Zone. 
vor den Verteidigern spielt er hier Rückhandpass auf Nils Bohle. Der zieht ab und erhöht hier zum 7 zu 3. Der Wahnsinn, was hier heute Abend passiert. Kurz vor Ende des zweiten Drittels gab es nochmal einen kleinen Aufruf hier in der Halle. Und zwar vier Sekunden vor Ende des Drittels gab es eine kleine Rangelei. Hier, El Kilian hat nach einem kleinen Fight zwei Minuten wegen unnötiger Härte. Des Weiteren erhält Florian Kiel eine zweiminütige Strafe wegen Haltens. Und Ricardo Frohn seitens der Kölner eine zweiminütige Strafe wegen unnötiger Härte und eine zehnminütige Disziplinarstrafe. Kurz darauf ging es für beide Teams in die verdiente zweite Drittelpause. Die Herforder hier mit der klaren Führung 7 zu 3. Wir sind gespannt, was das letzte Drittel zu bieten hat. Lasst euch überraschen. Ja, wir können glaube ich noch gespannt sein, was noch so alles passieren wird und springen hiermit in die 44. Spielminute. Die Herforder hier beim Vorchecking im Kölner Drittel versuchen die Scheibe zu erobern. Kirjen hat gelingt dies auch mit Pass auf Chad Evans. Der macht das Tor zum 8 zu 3. Und weiter geht's für die Ice Dragons in der 49. Spielminute. Hier ein wunderbarer Pass von Bohle auf Evans. Der spielt auf Hat. Hat geht durch und macht das Tor zum 9 zu 3. Wer hätte mit solch einem Ergebnis heute gerechnet? Ich glaube, keiner. Wir springen also in die 52. Spielminute. Hier mit Passspiel von Anton Seel auf Lukas Klein. Der gibt die Scheibe weiter zu Fabian Staud und der macht das zehnte Tor. 10 zu 3 somit für Herford. Weiter geht's in der 54. Spielminute. Brinkmann schießt hier aufs Tor. Den Abpraller kriegt Evans, der auf Bohle. Und 11 zu 3 für den HEV. Das Spiel war fast gelaufen. Es waren noch knappe 4 Minuten auf der Uhr. Die Herforder hier im Angriffsdrittel. Chad Evans am Puck wird hier angegangen von Yannick Herzog, der 2 Minuten bekommt wegen Hakens. Und dann zeigt Chad Evans gleich mal, wer hier der Herr im Haus ist und fordert den Kölner heraus. Nach diesem kleinen Tänzchen hier bekommen beide Spieler zwei Strafminuten wegen unnötiger Härte. Und Yannick Herzog noch zusätzliche zwei Strafminuten wegen Haken. Noch knappe zwei Minuten standen auf der Uhr. Philipp Brinkmann verspringt hier die Scheibe beim Passen. Blumenhofen auf Moser. Moser geht durch die neutrale Zone Richtung Herforder Tor und verwandelt hier zum vierten Treffer des Abends für den KEC. Die letzte Spielminute stand auf der Uhr in der Spielbegegnung. Ice Dragons gegen Haie. Hier ein Traum auf der Pass von Bohle auf hat. Der verlängert auf Linnenbrügger. Und der macht das Finale 12 zu 4. Hier heute Abend in der Köln Arena 2. Ein Traum auf der Start in die Aufstiegsrunde. Linnenbrügger hier mit der letzten Chance. Spiel vorbei. Drei Punkte gehen nach Herford. Wie gesagt, 12 zu 4 Sieg für die Ice Dragons. Kommen wir zu guter Letzt zur Tabelle, die sich aus folgenden Ergebnissen zusammensetzt. Der EC Trostorf verliert gegen die Roten Teufel aus Bad Nauheim mit 1 zu 3. EC Bergisch Land gegen Tusswil 6 zu 3. Der Tusswil gewinnt gegen den EC Trostorf mit 12 zu 7. Die Kölner gegen den Herford LV gerade gesehen verlieren 4 zu 12. Der Kölner EC gegen die Soester EG 6 zu 3 und EC Bergischland verliert gegen den ESC Paderborn mit 6 zu 7. Der EC Bergischland mit zwei Spielen, vier Punkten, somit auf Platz 1. Der Herforder EV mit einem Spiel, drei Punkten auf Platz 2. Und Tuswil auf Platz 3 mit zwei Spielen, drei Punkten. Wenn euch die Zusammenfassung gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Schreibt bitte einen Kommentar unter dieses Video, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. 
Zu guter Letzt gibt es noch ein kleines Interview mit Chad Evans. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns nächsten Freitag beim Derby im kleinen Felde gegen den ESC Paderborn. Bis dann, macht's gut Leute. Ciao. Ja, Chat, als allererstes erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg auf dem Weg zum Aufstieg. Ähm, es sah im ersten Drittel so aus, als ob ihr Probleme mit der Verteidigung hattet. Oder hatten die Kölner Jungs einfach nur ein bisschen mehr Glück am Schläger? Was meinst du? Wie hast du das gesehen? Um, yeah, in the first period, I would say, um, it was, yeah, it was tough. Uh, they played a system. I think it was the first time that we played a team that sort of played a system. And um, we got through a few lucky goals. And uh, after that, I think we readjusted and everything was a lot better after that. Yeah. Okay, also kann man grundsätzlich sagen, ihr habt im zweiten Drittel das Spiel für euch übernommen. Und ja, du hast ja sogar äh, einen Hattrick geschossen im Prinzip. Also drei Tore gemacht, wenn man so will. Und am Ende des Spiels sogar noch einen kleinen Fight eingebaut. Ich weiß nicht, was hat es da mit auf sich? Äh, es war sehr unterhaltsam. Uh, Well, yeah, um, we all we all scored goals. Um, I think uh, we all we all had some goals. Uh, we all had fun, and um, it's it's just great to be a part of this team. And uh, at the end, yeah, um, there was a lot of uh, chippiness. Uh, we call it like slashing, and um, we're not going to take that from anybody. So we don't, you know, I had to show them. Yeah, I don't care. Ja, Chat, erstmal äh, recht herzlichen Dank für das Interview. Möchtest du vielleicht ein paar Worte an die Fans oder an die Zuschauer richten? Uh, yeah, thanks for coming and uh, uh, ich liebe euch und uh, yeah, we'll see you next time uh, in Hereford uh, Derby game, yeah, gegen, uh, against Paderborn, yeah, that'll be fun. Uh, hi mom, I love you and I love you too, Trenton. Miss you and I'll see you guys soon. Thanks. Dankeschön.